Приветик всем, снимаю видео о пустых баночках в декабре. Закончила здесь у меня два спрея для ног от Арифлейм в двух форматах, 150 и 250, служили приблизительно одинаково, я уж не знаю, как они там наливают в эти в общем, упаковки там, да, но ну, есть такой неприятный момент, мне кажется, на то, что не, не 250 здесь, это точно продукт хороший, э, чрезвычайно им довольна. Пена для ванны э, Bass Therapy, это Мауи с кокосом, понравилось, замечательный кокосовый аромат, пенообразование уступает пенам Avon, но все равно ради приятного аромата и достаточной мягкости продукта я, скорее всего, покупку повторю. Очень понравился аромат. Гель для душа Senses от Avon с ароматом с жасмина и зеленого чая. Я немного разочарована, честно говоря, я небольшой любитель чая, и я надеялась, что все-таки будет больше пахнуть жасмином, чем чаем, но, увы. Ушел этот продукт, в общем, попробовала как гель для душа не очень, перелила в бутылку с жидким мылом, ну как-то так и ушел. Скраб вареницы морожковый для рук омолаживающий. Жмых и сок ягод морожки. Не знаю, что тут осталось. А, вот осталось. Ну, что-то такое желтое с крупными костями. Вот такая, знаете, субстанция, которую я бы не рискнула использовать в качестве скраба для рук, потому что все-таки жесткая, острая местами. То есть частички, они такие неравномерные и, в общем-то, мне кажется, что кожа рук слишком нежная для подобного скраба. Ну, использовала как скраб для ног, и ладно. А, Насчет скрабирующих свойств. Вот вроде бы и частичек много, вроде бы они такие жесткие, но как-то скрабируют не очень. Так это местами. Мне не понравился эффект, аромат тоже никакой, покупать больше не буду. Крем для рук от марки Косми. Это продается в Ашане. Этот крем для очень сухой кожи рук. Что могу сказать? Ну, текстура такая приятная, тягучая. Добротный достаточно такой крем. Отдушка у него странноватая какая-то. Полуцветочная, полупарфюмированная. Я не могу сказать, что неприятная, но какая-то странная. Не понравилась упаковка. Пластик очень толстый, тугой. И выдавливать оттуда продукт было сложно. Поэтому больше продукт повторять, покупку повторять не буду. Но крем очень неплохой. На 4 балла тянет вполне себе вполне. Вот от этого продукта я избавляюсь. Это крем для ног Dolce Vita с шоколадом. У меня нет претензий к отдушке. У меня претензий к самому действию этого крема. Это вообще не крем. Внутри какая-то жижа, которая распределяется очень тонким слоем. Высыхает и все. Крема нет. Ну, то есть вообще никак, абсолютно. Ну, не знаю, с таким же успехом можно побрызгать ноги там, термальной водой, каким-нибудь мистом для лица. Ну, такой же будет эффект. То есть никакой. Вот. А сейчас зима, ну, как бы, я не знаю, и на лето оставлять ее не вижу никакого смысла. В общем, прости, прощай. Как всегда, бархатные ручки с органой. Обожаю этот крем. Вот... Если обозвать его одним словом, то и придумывать ничего не надо, уже все написано на упаковке. Это действительно комфортный крем для рук. Достаточно быстро впитывается. Для меня приятный аромат, исключительно приятный аромат, поэтому и покупаю. Насчет его питательных свойств, он не относится к категории каких-то лечащих кремов, безусловно. Это крем для беспроблемной кожи рук. Ну, не то чтобы беспроблемный, но склонный к сухости, скажем так. В качестве дневного варианта. о -ла, ла Покупала и буду продолжать покупать. Гель для душа. Аромат белого винограда от Фа. Разочаровал меня аромат этого продукта. Я не питала каких-то особых надежд, но все-таки думала, что будет пахнуть виноградом. Ну, не знаю, может быть, это аромат винограда. Ну, какой-то он зеленый, травянистый, в общем, кое-как, кое-как. И, в общем, и потом уже и в, эту, в бадью с жидким мылом наливала. Ну, не знаю, не, не, не прониклась я им. Маска для лица вот такая вот от Вилента. Интенсивно увлажняет, питает, повышает упругость, придает коже эластичность. Экстракт водорослей и белого мха. Не понравилась мне эта маска. Какое-то жжение от нее было. Очень мокрое. 
прям выжимать ее надо, иначе все будет с лица капать. Ну, как-то, не знаю, не понравилось. А вот молочную маску от Исфолио использовала с огромным удовольствием в очередной раз. И купила еще тоже. Да, не будет лишний. Хороший продукт, вот действительно хороший. Вот не знаю, пока вот прониклась к марке Исфолио, что касается вопроса этих мокрых тряпок. Очень даже приятно себе работает. Хорошо смягчает кожу, увлажняет. Никакого дискомфорта. Дискомфорта умеренно это. Мокроватость тряпки. Хороший продукт. Очень мне понравились патчи под глаза. Вот такие от Skin Light. Гелевые подушечки против отечности под глазами женьшень. Я не могу сказать, что они как-то очень уж сильно там борются с отечностью. Но они очень комфортные в использовании. Тонизируют за их цену, за то что, то, что за них просят. Мне кажется, это очень хорошие патчи. И настолько понравились, я, наверное, даже вот надо будет зайти в Атак или в Ашан и прикупить себе еще, по-моему, они там продаются. Ну, не знаю, очень понравились. Вот какие-то они комфортные, вот просто приятные ими пользоваться. Гель от душа, аромат черники от Фани. Не понравился мне аромат. Видно, вся вот эта молочная линейка вся проходит мимо. Потому что, знаете, ну, какая-то вот есть мыльность в аромате, что ли. Вот неважно, что заявлено, все равно в основе идет вот этот вот запах этого мыла фа. Не мой вариант абсолютно. Я перелила это в... сначала в в общем, в дозатор жидким мылом, потом поняла, что и так мне скучно, так на бытовые нужды куда-то так он вылился, не знаю, не понравился он мне абсолютно. В отличие от вот этого геля, от чистой линии, это розы цен... и семь ценных масел, очень понравился аромат, он такой своеобразный, это, знаете, такая роза-роза, щедро припудренная сахарной пудрой, то есть сладкая роза. Или, может быть, розовые лепестки, вот из которых там варенье варят, вот, пересыпанные сахаром. Ну, какой-то такой аромат. Поначалу кажется слегка приторным, потом при... я к нему как-то быстро привыкла. И, в общем-то, я не знаю, или какое-то пирожное с розами. Ну, какой-то вот такой вот аромат. Впервые я встречаю такую интерпретацию розы. Мне очень понравилось. Еще в запасе у меня упаковка есть. Ну, несомненно, буду покупку повторять. Крем для ног от Avon, такой вот смягчающий, с мочевиной и альфа-гидрокислотой. Вы знаете, понравился крем? Такой хороший, добротный работник. Без чудес, но и без нареканий. Мне показалось, что у него есть слегка такой охлаждающий эффект, хотя может быть да, это мои фантазии. Очень понравился аромат, какой-то такой прям как нужно для крема для ног. Я себе пишу пометочку, что при, при случае буду, когда там встречать скидки на этот продукт в каталоге, непременно покупку повторю. Не оставляет никаких жирных пленок, вообще такой приятный, комфортный в использовании. Но я, конечно, ношу крем всегда под носки, но все равно бывают кремы, которые даже при таких условиях это вызывает серьезные нарекания. А про этот крем я ничего плохого сказать не могу. Очень хороший крем. Крем для рук Василек от 100 рецептов красоты. Ну, что-то как-то вяло. Не понравилась мне эта версия, в частности, аромата. По действиям похож на крем для рук Велюр. Это, мне кажется, вообще из одной бади налито все. Здесь аромат и аромат он чем-то напоминает аромат крема Велюр. Но если Велюр мне нравится, то вот здесь как-то... Что-то как-то не очень, какой-то он вот странноватый. Я не знаю, как пахнет василек, может быть, это аромат василька. Не знаю, больше, скорее всего, я приобретать не буду. Гель для душа с кокосом от Эвраши 400 мл объем. Мне нравится эта версия кокоса вот, в видении Эвраше, потому что кокос не сладкий. Поэтому, несмотря на то, что я люблю всякие сладкие, вкусные ароматы, но вот кокос мне нравится, чтобы он был не сладкий, чтобы это было просто кокосовое молоко. Вот именно аромат кокоса. Поэтому с большим удовольствием использовала и пишу себе в пометочке, когда там будет не хватать там, при оформлении заказа. 
На сайте Юраша до определенной суммы, то, конечно, этот гель брошу в корзину. Жидкое мыло, французский десерт от вот этого Beauty Cafe, новинка. Не прониклась я этим продуктом. Мне показалось, что аромат напоминает ванильное удовольствие. Вот это вот, или как-то оно там обзывается. Ну, в общем, вы поняли. Очень похоже. Очень похоже. И что-то еще есть такое в аромате от серии Beauty Farm. Это Натура Сибирика. Такие красные упаковки, помните, там с козлами, с лосями. Вот что-то вот оттуда похоже. Тут и кислятина, и козлятина такой немного несет, но это очень слабо, но есть похожие нотки. Я не знаю, может быть, так они вот пытались воспроизвести вот этот вот аромат этих макаронов, вот эту вот молочность такую с вот этими вот нотками безе, вот это вот что-то. Ну, не, не знаю, не знаю, но использовала больше я приобретать это не буду. И то же самое могу сказать про жидкое мыло фа, вот такой вот с арбузом. У него приятный такой голубой цвет у этого жидкого мыла. И упаковка такая вся прям мур-мур. Но аромат арбуза химозный, просто жуть. Вот. И с учетом того, что линейка детская, мне как-то кажется, это странновато немного. Ну, о том, что это, кстати, арбуз, можно догадаться только если прочитать. Вот написано аромат арбуза, а так, я не знаю даже, как это все дело обрисовать. Крем для рук от Фаберлик, это с ромашкой. Понравился мне, я его не покупала, это мне, по-моему, консультант дарил за, пок за покупку, за мои, за мои заказы. Хороший такой нормальный крем, и одушка нормальная, неплохо увлажняет. Не заметила, чтобы оставлял каких-то там пленки там или еще что-то. Вообще все так, знаете, вот в пределах с, с учетом стоимости, по-моему, часто со скидками бывает 69 рублей. Мне кажется, это очень неплохой вариант для беспроблемной кожи рук. Ну, рассчитывать, конечно, на то, что это будет какое-то там спасение после обветривания, нет, нет. Вот. Ну, и так вот в штатном режиме очень неплохой продукт. Я распробовала вот эту вот сыворотку Double Serum от Clarence. Там были такие в упаковке, как эти, сошетки, 7 штук. Да, вот так нужно было сошетку перегнуть. И две вот эти субстанции, масляные, такая жидкая, они там смешиваются. Ну, в общем, носить понравился продукт. Знаете, хорошая сыворотка на самом деле. Цена у нее тоже хорошая, но у меня вот есть еще... А парочка, по-моему, этих упаковок. Вот если так все останется шоколадно, я, наверное, задумаюсь о приобретении, несмотря на все мое равнодушие к уходу от Клоранс. Как-то вот не, не срасталась у меня с, с ними. Но сыворотка мне понравилась. Очень комфортная, очень хорошо увлажняет. Крем на нее ложится прекрасно. Не скатывается. Мне показалось, что она не комедогенная. Очень комфортная, очень приятная для кожи, склонной к сухости. Поэтому, если у вас сухая кожа, я очень советую попробовать. Если будет возможность, там у консультантов просите в магазине пробничек. Мне кажется, реально хорошая вещь. Гель для душа натюрель от Евроше. Это, наверное, второй или третий вот из этих парфюмированных гель для душа, которые я пробую. С учетом равнодушия к аромату, в честь которого сделан этот гель. Что могу сказать? Он приятный, он свежий, зеленый. Но я не увидела ни одного аргумента, чтобы считать его в целом парфюмированным гелем для душа. Почему он стоит дороже, чем гели для душа из там, сады мира или вот, вот эта вот линейка в обычная вот эта вот фруктово-овощная, но ну, я имею в виду вот это вот. Почему этот гель стоит дороже, я так и не поняла, потому что нет ощущения, что ты пользуешься парфюмированным гелем для душа. Все какое-то плоское, дешевое, ну, приятное, свеженькое, да, но не более. Поэтому больше я покупать не буду. И если вы так же любите, как я, парфюмированный гель для душа, я не советую эту вещь к покупке. Крем для рук с жасмином вот такой вот от Минисо. Это магазин такой вот всякой этой азиатской недорогой продукции. 50 грамм здесь в упаковке. Нормальный хороший крем, кстати. Я не увидела большой разницы от кремов, скажем, от Эсфолио. 
Вот. А цена более чем приемлемая, потому что упаковка из двух кремов, то есть по 50 грамм, стоит всего лишь 159 рублей. Это очень дешево против тех же кремов, допустим, от Исфолио. Если будет возможность, я советую попробуйте. Приятный аромат жасмина, да, действительно. Да, очень хорошая вещь. Вот такой вот гель для душа липовый. Народная косметика. 290 мл. Мне очень понравился аромат. Он очень жидкий. И пенообразование у него слабое. Но вот в качестве жидкого мыла для рук очень даже. Очень даже. Очень приятный такой аромат. Ненавязчивый. Знаете, такой вот, не знаю, какой-то он унисекс. Вот. В общем, если залить его в бутылку с дозатором, точно никого раздражать не будет. Мои домашние остались в восторге. Крем для рук. Вот это зимняя сказка от Сифора. Новогодняя линейка. Я когда его схватила, я как-то уже, знаете, давно что-то я такое пробовала от Сифора. Но в целом это было как первое знакомство. И вот это вот Новогодняя зимняя сказка – это всего лишь новогоднее оформление крема с цветком хлопка. Не мой аромат, не понравился совершенно. Не нравится какой-то ядреный. Я еле-еле использовала этот крем для рук. В самом креме для рук нет никакого волшебства. Обычный штатный крем, на который завышена цена. Потому что тюбик стоил в районе 300 рублей. Он совершенно этого не стоит. Так на троечку, знаете, работает. Вот, пленочка какая-то после него остается. В общем, я не советую как-то. Не, не пришлось. Еще одно разочарование. Это вот такой крем для лица. Нежность питания, основной уход. Ну, почему разочарование? Потому что я его покупала, чтобы использовать в качестве крема для рук. Он ведь для этого не предназначен. Поэтому видно и разочарование. Не хватает его как. Если использовать как крем для рук. Очень слабый. И мне не понравился аромат. То есть он какой-то вот никакой аромат дешевого крема, ничего более. Вот. А я это рассчитывала, что будет чем-нибудь там медом пахнуть или чем-нибудь таким. Ну, нет, нет. Ну, на нет и, и ладно. Крем для рук это Фаберлик, французский десерт. Вот что-то я выдавила из него. Вот все. У меня, по-моему, еще один тюбик есть. Но... Не знаю, и крем для рук на меня не произвел впечатления никакого абсолютно. И претензия вся та же к аромату. И текстура мне показалась у него несколько иная, чем, скажем, у крема для рук штрудель с мороженым. Здесь как-то все поприятнее, такое обволакивает, а этот какой-то катается по рукам, я не знаю. Пока меня эта серия разочаровывает. Аромат несколько иной, чем у жидкого мыла, более приятный. Ну, тоже какой-то вот, не знаю, какое-то молочное вот это послевкусие. Меня не очень устраивает. А вот к этому крему у меня нет никаких претензий, мне очень нравится аромат. Неплохо работает так на четверочку. Увлажняет руки, ну и ладно. Очень мне понравились вот такие вот патчи под глаза. Обрезала вверх, не знаю, что за марка. Пытаюсь запомнить обертку. 79 рублей столик подружки покупала. Очень понравились, очень хорошо тонизируют. На порядок работают лучше, чем, скажем, патчи от Beauty Drugs. Да. А еще там от какой-то марки я пробовала. Ну, в общем, и лучше, чем Пачат Фаберлик. Очень понравились. Ну, просто очень. Я, наверное, даже упаковочку вот эту вот оставлю, чтобы вместе с ней заглянуть в подружку и все-таки приобрести в запас еще себе такие патчи. Крем для тела от Арифлейм. Это летняя лимитка, кокосовая вода. Кажется, он так назывался. Ну, чудное чудо, я вам хочу сказать, а не крем. Нежный. Прекрасно распределяется, быстро впитывается, не оставляет после себя никакой липкой пленки, никакого дискомфорта, не пачкает одежду. Нанес его и сразу как будто ничего нет, и в то же время комфорт. И я не знаю, как его похвалить. Он такой нежный. Он такой воздушный. Нужно совсем немножко для того, чтобы его распределить. Он великолепно распределяется. Нежнейший, не сладкий аромат кокоса. Действительно, какой аромат кокосовой воды. Прекрасный крем. Цена у его была бюджетная. И мне кажется, что стоимость продукта ну вот, по качеству, по восприятию намного выше его цены. У меня есть в банке еще 
Еще одна баночка, вернее, такого крема в запасе. Я надеюсь, что... Ну, часто они потом в каталоге появляются снова, эти лимитки, как с макадамией, например, там. Да, я, наверное, еще закуплюсь. И очень советую вам попробовать, если будет такая возможность. Обратите внимание на этот крем. Это невероятно прекрасный крем для тела. Я очень придирчиво отношусь к продуктам по уходу и к декоративке, в общем-то, тоже. Но этот продукт просто первостатейного качества. И отправиться, безусловно, гулять в видео об открытии года, там, от лучших продуктов года, потому что это просто... Это просто шедевр, а не крем. Масочка вот такая от Дизао с Омега-3,6,9. Бота маска для лица, лицо, шея и веки. В общем, очень хорошая маска. Мне понравилось ее действие. Прекрасно питает, как-то тонизирует кожу лица. Единственное, вот она макроватая, нужно выжимать, потому что все это капает. Я обкладываюсь вечно этими салфетками, чтобы это все, вот это вот избытки этой жижи снимать. А так, в общем-то, маска совершенно чудесная. Я потом, может быть, присмотрюсь, поскольку это у меня был набор из масок. Я присмотрюсь все-таки к соло упаковке, где будут только маски вот эти вот Омега-3,6,9. Очень понравилось действие. Хорошая вещь. Гель для душа Бале, это богамы, в общем, с франжипанием кокосом. Как-то, знаете, вот, несмотря на то, что мне очень-очень нравится оформление упаковки, ну, не прониклась я. Может быть, конечно, у меня много продуктов кокосовых было есть. Да, и, в общем, я уже избалована этим кокосом. Но как-то вот и франжипани здесь не франжипани, и кокос не кокос, и аромат из упаковки один, а при контакте с водой другой. В общем, я использовала, и, и больше не надо. Ну, вот такой вот у меня осталось послевкусие после использования этого геля. Закончилась у меня водичка пюрейва. Это у меня второй флакон уже закончился. Надо присматриваться, наверное, покупать третий. Мама говорит, ты его пьешь, что ли? Что он так быстро заканчивается? Я не знаю, наверное, пью. Нравится мне в качестве домашнего аромата. Причем он достаточно быстро выветривается. Поэтому я поливаюсь вот так вот. Им. Да, ни, ни по одному, ни по два, и ни по три пшика. Ну, в общем, вы поняли. Ну, так вот 50 миллилитров улетели. Мне кажется, очень приятный такой свежий аромат закончилась парочка oil reflections парочка миниатюрок это бальзам 30 миллилитров и шампунь 50 миллилитров я уж хвалила и это эти продукты были у меня в видео о лучших продуктах года в прошлом году и любовь моя к ним не ослабла я все так же люблю их нежно это вот, по-моему, последние миниатюрки из моего обширнейшего запаса всяких этих миниатюр и пробников. И полноценные версии у меня есть, и того, и другого продукта. Замечательно промывает волосы, оставляет волшебный аромат, дает объем волосам, при том, что волосы не пушатся, не электролизуются. Аромат сохраняется до следующего мытья головы. Достаточно экономичный продукт, не раздражает кожу головы, не вызывает жут, зуд там, в общем, не знаю, как еще похвалить, замечательные продукты. Крем-маска для рук от Faberlic. Люблю, обожаю, покупаю. Нравится все от упаковки и небольшого объема 50 мл, потому что в сумку удобно бросить. Вот дизайн нравится, все нравится, аромат нравится, действие. Великолепнейший крем для рук. И чем дольше я им пользуюсь, тем больше мне нравится. Я не знаю, как стоит ли воспринимать серьезно надпись антивозрастной эффект. Скорее всего, нет. Но если у вас кожа сухая или склонная к сухости, я очень советую попробовать присмотреть, присмотреться вот к этому продукту. Насчет того, что это маска, тоже не могу сказать, потому что есть продукты посильнее. Но в качестве крема для рук, да, 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 да. Вот. Если у вас кожа не очень, не совсем прямо сухая, то будет и в качестве ночного крема работать тоже превосходно. Как всегда, гель для душа. Бразильский кофе. 
ребенку, даже без него зимой. Я не знаю, насколько стоит его воспринимать, что именно это кофе-кофе, потому что я небольшой любитель, любитель и знаток кофе, ничего в нем не понимаю. Для меня это кофе, да. Не знаю, насколько настоящий, но для меня это кофе. Поэтому зимой или поздней осенью я очень люблю использовать вот этот вот теплый согревающий аромат. Ну, в общем, что еще про него говорить? Все прекрасно знакомы с этим продуктом. Белоручка, итальянские каникулы, крем для рук, тонизирование, питание для нормальной сухой кожи, фисташковое масло, экстракт мяты, витамин. Е и Ф. Если я ничего не путаю, вот я просто боюсь спутать с другим ароматом. Да, тут есть вот что-то от фисташки, но знаете, вот почему-то запах еще такой присутствует, вот каких-то цветов. То есть в чистую, в чистую его фисташковым, конечно, назвать нельзя. Текстура ультра легкая, поэтому крем из серии, в общем-то, крем не нужен, но хочу пользоваться так же, как и другие. То есть, если у вас беспроблемная кожа рук, да, вот. А так, конечно, как для сухой кожи, это смешной вариант. Не знаю, я думаю, что я больше приобретать его не буду, потому что интересуют продукты, которые а, получше работают. Крем для лица, для сухой чувствительной кожи авокадо от Невской косметики, который я покупала, чтобы использовать в качестве а, крема для рук, а, поскольку маленькая упаковка удобна. Понравился, понравился. Конечно, для рук он идет как крем легкий, но все равно вот в сочетании с этим приятным каким-то зеленым ароматом, может, они так пытались авокадо изобразить. В общем, в принципе, у меня остались хорошие впечатления. Да, работает как крем для рук. Пленок не оставляет, так промокнешь салфеточкой хорошо. В принципе, я осталась довольна. Вполне возможно, что покупку еще и повторю. Вот такой гель для душа Фа. Восточные моменты. Аромат пустынной розы и сандалового дерева. Тягучий, сладкий, такой обволакивающий аромат, от которого даже можно устать. Его надо дозировать. Я уж там его смешивала, честно говоря, с другими продуктами, чтобы тут сладость немножко перебить повторная покупка конечно нет но это использовала и ладно главное чтобы не выкинуть как говорится миниатюрка крема от локситан люблю обожаю последнее время любовь все крепчает и крепчает хотя когда-то я практически не любила этот аромат карите ну все знают наверное что из себя представляет этот продукт он хорошо увлажняет кожу рук. Можно сказать, что оказывает питательный эффект, не оставляет пленок. Он очень экономичный, его надолго хватает. Насчет пролонгированного эффекта я бы не сказала, конечно, что он этим делом, как-то сказать, страдает и что он обладает пролонгированным эффектом. Нет, но, в принципе, на постоянной основе, когда пользуешься, вроде как состояние рук очень даже ничего и радует. И закончилась моя тушь от клиник импакт, которую я обожаю. И сто раз уже про нее говорила. В общем-то, служила она очень долго, в этот раз аж почти 4 месяца. Обычно 2 месяца максимум, но это почему-то как-то долго служило. Может, ее не открывали в магазине, поэтому она так хорошо работала, не знаю. Замечательная рабочая лошадка, которую можно превратить в тушь. Вамп, если наносить ее на базу от Эвелин, скажем, для ресниц. А тушь, которая элементарно смывается водой и не горячей, 38 градусов, как у разрекламированной туши от Сенсай, а даже холодной водой, да хоть ледяной, какой угодно. Вот, да, и без, безо всяких следов смывается без проблем. Ну, естественно, обычным средством для макияжа, там, мицеллярком или там, чем вы пользуетесь, это абсолютно все равно. Мне очень нравится аромат ее, такой классический, тушевый, совершенно он такой ненавязчивый, и в то же время какой-то он, вот, знаете, что-то детство напоминает, когда вот только-только вот появляется этот интерес к косметике, вот прям запах маминой туши. Я не знаю, почему у меня такие ассоциации. Но вот как-то так каким-то теплом веет от этого аромата. В общем, люблю 
пользуюсь. Всегда счастлива, когда попадают миниатюрки в подарок. Ну и, конечно, полноценные версии тоже по случаю каких-то наборах приобретаю. Ну, вот такие пустые баночки были на этот раз. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.